Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak ada satu orang apapun Dan semoga keluarga di rumah juga sehat walafiat semuanya Baik teman-teman Hari ini kita akan masuk bab 1 Tentang teknologi information system Jadi kita akan bahas uh, SIT secara umum Karena nanti akan dijelaskan secara detail Oleh dosen-dosen kelas kalian Yang nanti Uh, dalam video ini kita akan bahas secara umum saja Baik, sebelum itu kita akan Menyampaikan terlebih dahulu tentang referensi Dan referensinya pun sama Seperti di silabus yang pernah kami sampaikan sebelumnya Dan pastinya materi-materi yang ada dalam slide ini Itu sama Artinya sesuai dengan referensi yang telah kita tulis Dan beberapa literatur atau jurnal Untuk mendukung uh, dalam materi ini Baik, uh, apa saja materi yang nanti, nanti akan kita bahas Yang pertama adalah kita akan membedakan antara data dan informasi Jadi nanti teman-teman akan belajar apa itu data dan apa itu informasi Pastinya data dan informasi itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan Jadi kita sebagai orang akuntansi pastinya perlu sebuah data Tapi dari data itu kita juga perlu namanya sebuah informasi dan makanya kita harus mengetahui apa perbedaan antara data dan informasi Kemudian kedua, kita juga akan membahas tentang value daripada informasi Apa sih pentingnya kita harus tahu sebuah informasi gitu kan Setelah kita tahu perbedaan data dan informasi, maka kita harus perlu tahu kenapa sih kita harus uh, apa namanya mengetahui apa nama itu informasi Kemudian Uh, dalam penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang uh, what makes TIIs usable jadi apa sih yang menyebabkan yang namanya teknologi information system itu bermanfaat harus seperti apa sih nah, di sini disebutkan harus relevan reliable complete timely understandable uh, terus verifiable and accessible itu yang uh, yang umum digunakan Uh, mengapa sebuah sistem informasi teknologi itu penting untuk dibahas dan digunakan Kemudian selanjutnya kita juga membahas tentang uh, bagaimana sebuah organisasi itu melakukan sebuah pengambilan keputusan Daripada sebuah informasi nah, Itu juga nanti kita bahas secara bersama-sama Kemudian kita juga membahas bagaimana uh, sebuah informasi itu memang bermanfaat baik dari segi internal dan eksternal baik itu internal perusahaan maupun eksternal perusahaan kemudian kita juga akan membahas tentang basic business process bagaimana kita memahami sebuah uh, proses bisnis yang nantinya terkait masalah sebuah informasi kalau kita sebagai anak akuntansi berarti informasi-informasi apa sajakah yang diperlukan dalam sebuah proses bisnis itu sangat penting sekali baik itu yang bersifat non-profit maupun bersifat profit itu penting banget di sini kita udah ada gambaran ada revenue ada expenditure kemudian ada production ada payroll dan ada, ada financing nah makanya kita akan membahas uh, secara lebih jelas nantinya di perkuliahan Kemudian kita nantinya akan mengambil benang merah Jadi sebenarnya intinya itu teknologi information system atau sistem informasi teknologi itu apa sih gitu kan Karena pada, memang pada prinsipnya kalau kita ngomongin sebuah teknologi itu tidak akan lepas yang namanya sesuatu yang sophisticated Sesuatu yang canggih gitu kan Nah padahal uh, tidak semua teknologi itu ada nuansa sophisticated tidak selamanya itu canggih ada ada beberapa hal yang mungkin nantinya akan kita bahas gitu kan jadi yang seperti apa sih teknologi nah itu nanti kita bahas dan kemudian di dalam teknologi itu apa aja nah itu itu yang paling penting gitu kan karena pastinya sebuah sistem informasi itu pastinya tidak akan pernah bisa berjalan kalau tidak ada uh, person in charge yang 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 memang dia bertanggung jawab untuk mengendalikan itu jadi nggak hanya cuma teknologinya tapi Someone yang behind uh, jadi pada sistem informasi itu. Kemudian uh, kita juga akan membahas how does an TIIs add value? Bagaimana caranya sebuah sistem informasi teknologi itu bisa memberikan sebuah nilai lebih dari sebuah perusahaan, gitu kan? Makanya teman-teman 
uh, yang namanya sebuah data orang akuntansi itu harus bisa lebih detail lagi menjelaskan bagaimana sebuah data itu penting dan data itu apa artinya informasinya apa saja itu harus jelas gitu kan kemudian ada namanya TIS and strategy jadi strategi apa sajakah yang dalam sebuah tim informasi yang akan dilakukan kemudian Uh, TIS itu juga value value change jadi mata rantai jadi seperti apa sih dalam sebuah teknologi informasi sistem itu bisa di sebuah mata rantai nah itu hal yang paling penting nanti kita bahas baik teman-teman itu saja uh, gambaran secara umum terkait perkuliahan kita jadi pastinya nanti akan banyak diskusi dan kemudian banyak contoh yang akan dibahas di dalam kelas dan semoga dengan adanya diskusi ini di bab satu ini teman-teman bisa memberikan sebuah gambaran uh, bisa melihat secara apa ya secara bisa membayangkan lah secara ini secara umum bagaimana caranya kita memahami sistem informasi teknologi dari sudut pandang orang akuntansi. Baik teman-teman terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di teaser selanjutnya dan nanti akan masuk ke bab 2 tentang computing tools and business on business of information. Baik terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Uh, see you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.